wangu Pagalama ya mauti msama Msama wazambi miliupa Aliripa Namshukuru Mungu sana 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 kwa kunipa kibali cha kusimama mbele yenu na hasa kwa zawadi ya kongamano hili kubwa au ya mkutano huu na nataka niwaambie ukweli usiopingika kwamba Mungu alikuwa na kusudi mkutano huu uwepo na ndani ya mkutano huu Ah safari pasaka yako haitakuwa ya kawaida. Yaani hata kabla Yesu hajafufuka kuna mambo mengi yatafufuliwa mahali hapa. Utaelewa kwamba paroko wa parokia hii na mapadri wote walioko hapa hawajafanya makosa kuruhusu kongamano ili kuwepo. Ni kwa sababu Bwana ana mpango na mtu mmoja mahali hapa kwa jina la Yesu. Hebu ongeza tena makofi mengi na vigelegele. Tunaweza tusiwe wote lakini kuna mmoja kongamano halitaisha mpaka majibu yake yamepatikana. Hebu mwangalie jirani yako usoni amekusindikiza au umemsindikiza wewe? Mwambie umenisindikiza mimi leo. Mwambie kuna mahali naelekea. Hebu waliosindikizwa wanyoshe mikono tuone wanaosema kongamano hili ni langu lazima kuna mali naelekea. Hebu mpe Yesu tena makofi mengi na vigelegele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa heshima kabisa mimi namshukuru Mungu kwa zawadi ya baba askofu mkuu staff mara ya mwisho angalau kuondoa parokia ya segele hapo tulipokuwa naye mara mwisho nilikuwa naye Jimbo Katoliki la Shinyanga na nimeona hata mtoto mmoja hapa nilipofika kaniambia nimekuona Shinyanga hapa <laughs> nikashangaa tulikuwa naye na tulikuwa pale katedrali kongamano lilikuwa kubwa kweli kweli kafanya siku tatu ya nne kaniachia mzigo wote akakimbia <laughs> siku hizo baki nikabaki hapo na mimi huwa nabarikiwa sana napoona baba ungeweza kulala angeweza kufanya mambo yote lakini muda alionao ni wa kumtumikia Mungu ukweli kila ninapomuona mimi namuona bado kijana 
na hii yote ni kwa sababu ya Yesu aliyembeba hebu sema amina na yeye kwa sababu ya Mungu anavyomtumia na nahisi siku moja alihubiri nilikuwa siku ile tunasherekea miaka 150 nafikiri ya ya Ukristo hapa Tanzania tukiwa Bagamoyo siku moja kabla au siku yenyewe akawa anatusimulia story moja kwamba kuna redio nyingine mpaka upige teke ndio inaongea nilisikia kule Bagamoyo kule Ayo baba hapa utapiga teke hao watu wataongea tu Tumsifu Yesu Kristo ametupa pamoja sasa leo nataka ni sogee kidogo niongee machache na tumpe muda mrefu pia tunapokuwa na baba amekuja amejiandaa ni hazina kubwa kuna mambo mengi tunahitaji kuyapokea na baadaye tupate muda wa kusali amina jamani amina basi mimi naitwa Renatus Zakaria Chale japo pale mbele nimeona kwenye jina langu ameandika Charles na nilimwambia kiongozi mara tatu mimi naitwa Chale lakini basi <laughs> natoka parokia mwenye heri Joseph Alamano Kibada uko Kigamboni Jumuiya Mtakatifu Agata nampenda sana Yesu na nashukuru si mara kwanza kuja Kinyerezi angalau miaka ya nyuma ikiwa bado kigango shaka kuja kwenye konga, kwenye wiki ya neema fulani na ndalawa hata fellowship mara chache wakinikumbuka wao wananialika sasa hata leo nimealikwa tena na mshukuru Mungu. Tamani niwepo juzi na jana kini kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu kwa ni kwa moshi huko mambo kidogo yakawa mengi basi kuanzia leo kwa neema ya Mungu tutasaidiana kusogea mbele. Sema amina. amina. Kwa nguvu tena sema amina. Gusangu Mungu anapotuletea mkutano ni kwa sababu ana jambo anarotaka kufanya kwenye maisha ya mtu. Na kongamano hili limekuja kipindi cha kwalesima. Kipindi cha matayarisho. Kipindi cha kujiandaa. Kipindi cha kutafakari historia ya maisha yetu na historia ya Ukristo wetu kipindi ambacho kila muumini popote alipo anapaswa kujua kwamba kuna mwanamume mmoja aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima kipindi ambacho dunia nzima tunapaswa tutafakari kipindi ambacho kongamano hili litanisaidia ku, kulinyu kufanya upya ukristo wangu kama nilikuwa ni mtu ambaye sisai lengo la kuangamano hili linisaidie nianze upya maisha yangu nianze upya namna kuendelea mbele katika safari hii lakini mwanadamu ni mtu ambaye amekumbwa na matatizo mbalimbali shida mbalimbali maangaiko mbalimbali na vitu vingi kwenye maisha alionayo lakini vyote hivi vina chanzo hakuna kitu unachokumbana nacho ambacho hakina sosa ambacho hakina chanzo kila kitu kina chanzo kila jambo lina sababu kuna mahali kimetokea tunaweza tukapata shida kwa sababu ya maisha fulani kwa sababu ya namna namna fulani tunavyoishi mimi naomba tu nasema tu kama mtangulizi nasema tu kama Yohana aliyesema mimi nasema yuaje nyuma yangu siwezi kujua atakaye kuja taelezaje lakini ukweli kwamba kila tatizo unalolipitia kuna chanzo chake kuna chanzo chake ili uweze kusonga mbele lazima ufahamu chanzo cha tatizo linalokusumbua 
ukijua chanzo maana yake utapata ufumbuzi wa kudumu kama matatizo yako yanasababishwa na dhambi ili uondokane na tatizo hilo dawa ya dhambi ni kutubu dawa ya dhambi ni kuungama dawa ya dhambi ni kuacha dawa ya dhambi ni kumrudia Mungu hata tungekuombea usipoacha maisha ya dhambi bado tatizo litaendelea bado shida itaendelea bado mahangaiko yataendelea Takatifu Agustino anasema Roho ya mwanadamu haitatulia mpaka ikutane na Mungu Na uweza ukao unatafuta chanzo kumbe kuna mahali kuna uzi umekushikilia kuna kamba unayo lazima uikate ili uweze kumaliza hicho kinachokusumbua tumsifu Yesu Kristo naongea na mtu mmoja tumsifu Yesu Kristo narudia tena tumsifu Yesu Kristo nisikize ukimwomba Mungu akufumbue macho na uweza ukashangaa vitu utakavyoviona kuna vitu wazi kuviona kwa sababu haujashikamana na huyu Mungu Ufunuo wa Yohana sura ya tatu Ufunuo wa Yohana sura ya tatu Anasema hivi Ufunuo wa Yohana sura ya ya tatu Anasema hivi tukusomea tu aya 18 andika mstari wa 18 inasema hivi Funua Yohana tatu nane Anasema hivi Anasema Nakupa shauri Ununua kwangu zaabu iliyosafishwa kwa moto Upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona Uwezi kuelewa narudia tena nasema hivi Nakupa shauri ununua kwangu zaabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona kitu anachosema mwandishi anaeleza nakupa shauri uweza kununua dawa ya macho ujipake na upate kuona macho yako yakifunguliwa macho yako yakipakwa dawa ambayo ni Yesu mwenyewe maana yake kuna vitu utaviona vita kusaidia kuishi maisha tofauti na ulizozoea kuishi mfano ninaweza nikaishi kwenye dhambi lakini nisijue kama naishi kwenye dhambi kwa sababu macho hayaoni naweza nikawa naishi maisha magumu nisifahamu maisha niliyonayo kwa sababu tatizo macho hayaoni hayaoni wako watu wengi tuna vitu vingi hatuwani tunakoelekea hatuwani njiani 
Mambo ni mengi yanao tusibu. Mambo ni mengi yanao tukwamisha. Hofu nyingi zimetutawala. Maisha ni kama hayaeleweki. Bibili inasema nakupa shauri. Kanunua mavazi mazuri. Kanunua na dawa nzuri upate macho yako na upate kuona. Na waza nikawa naishi. Lakini sijui ninakoelekea. Na waza nikawa naishi. Lakini macho yangu hayaoni ni kipofu wa imani. Inje mbele ya watu naonekana sana. Watu wananiona mkristo mzuri. Watu wananiona mtu fulani. Lakini kiroho, kiimani sionekani. Sina ninachokiona. Lazima nifike mahali ninunue. Kama anavyosema nakupa shauri, ununue dawa. Upake macho yako na uweze kuona. Na kitu chochote Ukikiona kitakusaidia namna ya kukiondoa tatizo lolote linalokusumbua ukilifahamu ni hili maana yake unalileta halafu naliweka hapa unamwangalia na Mungu unaangalia Mungu alivyokuwa mkubwa na tatizo ulionalo unamwambia Mungu kati ya wewe na tatizo nani mkubwa obvious Mungu ndo nani naongea na watu Mungu ndo nani kwa nguvu Mungu ndo nani kwa Mungu ndo mkubwa kama Mungu ndo mkubwa unamwambia mkubwa ndiye atakayetawala maisha yangu maana yake tatizo halina nafasi ndani ya maisha yako yule uliyemkabidhi anatawala yeye sema amina Hebu muulize jirani yako ndani yako ametawala nani? Sisikii sauti muulize tena. Kwa nguvu tena muulize. Msifu Yesu Kristo. Ni rahisi kuongea mbele ya watu. Mbele ya watu ni rahisi kusema. Ni rahisi kusema Mungu ndio mkubwa. Lakini ukiwa peke yako Mungu anajua. Hata nyimbo unaimba kama kipindi hiki tunavyoimba. Nimekuwa kama bundi mimi. Fanya hima Bwana unioko. Sasa fikiri yule yule ambaye anajiona wa thamani ambaye anajiona mtoto wa Mungu saa ya tatizo anasema nimekuwa kama bundi leo hapa ulipo nikikwambia wewe ni bundi ukiwa na uwezo waza kunichapa lakini saa ya tatizo unaanza kusema nimekuwa kama kwa watu jama I mimi i bwana kila nipita po kwa wewe umekuwa comedy barabarani umekuwa mchekeshaji ndipo tunaimba kwa nini kuna kitu utakiona ndio maana unaimba Mungu wangu mbona umeniacha katika tabu zote hizi Maisha yangu ni ya mashaka. Sina raha nimekosa nini? Amani. Mungu anataka uone wema wake. Mungu anataka uone anavyokupenda. Mungu anataka uone anavyokuthamini. Mungu anataka uone anavyokupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Tuzangu. Kama nilivyo tangulia kusema. Kuna roho mbalimbali. 
na hizo roho zinafanya kazi ndani ya watu na zinatufanya tushindwe kuishi maisha yanayompendeza Mungu na baadhi ya roho hizo ya kwanza kabisa nataka niseme mambo mawili ama matatu kwa msaada wa Mungu alafu nimalizie hapo roho ya kuishia njiani andika hivyo hivyo roho ya kuishia njiani roho ya kuishia njiani sababu naomba nisikize kwa makini nikikuacha utanielewa nimesema kila tatizo lina chanzo kila tatizo lina chanzo baadhi ya roho hizi ni roho ya kuishia njiani hebu sema roho ya kuishia njiani kwa nguvu tena kwa sauti tena naomba Mungu anisaidie nikufundishe dakika chache hizi unielewe hii ni roho inayo watesa wanadamu wengi sana wapo tunaoanza vitu badala ya kuendelea mbele tunaishia njiani wapo tunaoanza safari ya okofu badala ya kuendelea mbele na Yesu tunaishia njiani Wapo tunao sari. Kongamano likiisha na sisi tunaishia. Wapo tunaoishia njiani. Geukie jirani yako mwambie roho ya kuishia njiani. Kwa nguvu tena mwambie. Kwa sauti tena mwambie. Utanielewa baada ya dakika chache kama unayo au huna utaelewa. Wapo watu tunampenda Yesu kwa sababu ya jambo fulani. Ukilipata huna time na Yesu. Samani Binti mmoja akanifuata akaniambia mwalimu nina matatizo nimeyapata kazini kwa mfukuzwa kazi kwa ubadilifu wa pesa zilikuwa zimepotea na alivyowekwa polisi dada wakawa anaendelea kufanya uchunguzi dada amekuja emausi pale ubungo kwenye center yetu ya charismatic dimbo akaja akasema nina shida naomba uniombe nimekaa na dada nikawa na msikiliza nacho niambia baadaye nimepata muda wa kusali nimesali nikamwambia Mungu ni Mungu wa huruma nyingi baadaye katafute ajira nyingine baada ya kumaliza mgogoro huo Mungu atakusaidia akasema amina na kweli akuchukua muda ndani ya miezi michache akaniambia mtumishi leo Ninaenda kwenye interview niombe na nikasali kati ya wote waliokuwa natafuta ile kazi yeye alikuwa mtu wa tatu kuipata akasema Mungu amenisaidia sana kama kawaida yetu Jumamosi na Jumapili tunakutana Emmaus pale ubungo kwa hiyo nikawa namtumia ujumbe dada leo ni Jumamosi uje kwenye kwenye mkutano kwenye fellowship hapa Emmaus wa charismatic wote tunakutana akaniambia unajua tangu nimepata kazi nimekuwa na mambo mengi leo naenda kusalimia jirani naenda kufua nguo akawa anatoa visingizio vingi siku sita kutomkumbusha tena kuhusiana kusali sita saa hiyo siku nikamtumia ujumbe nikamwambia dada 
Leo tunakutana Emmaus. Akaniambia kaka naomba tu nikwambie mara zote akinitafuta mtumishi wa Mungu saa hiyo. Kaniambia kaka naomba nisikilize vizuri. Nikasikiliza. Akaniambia wanao sai ni watu kama ninyi ambao hamna pesa. Nasema ukweli mbele ya Mungu niko hapa kanisani. Mimi nina pesa, ni muombe nini Mungu? Kamwambia bahati yako ningekuwa mire natus ndo Mungu ningekunyang'anya hiyo kazi ili akili yako ikae vizuri. Kaniambia wanao sali ni watu kama ni ambao hamna cha kufanya. Hebu mgeukie jirani yako mwambie Hatusali kwa sababu hatuna cha kufanya. Tunakuja kusali kwa sababu mioyo yetu inapaswa kumwabudu Mungu. Mgeukie tena mwambie tunakuja kusali kwa sababu ni wajibu wetu kumwabudu Mungu. Wangapi wanajua ni wajibu wao kumwabudu Mungu ndio maana wako kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Naongea na mtu tumsifu Yesu Kristo. Wapo watu wanaweza wakadhani wao hawamhitaji Mungu. No. Kila mmoja hapa duniani anamhitaji Mungu. Anamhitaji Mungu. Kama ingekuwa hivyo askofu asingekuwepo wala mababa zetu mapadri wasingekuwepo hata siku moja. Kwanza misa walizosoma leo ni nyingi wangeweza kulala wapumzike wafikiria kesho wanafanya nini wako hapa si kwamba hawana cha kufanya hata kulala ni kazi wangeweza kulala wapo hapa kwa sababu ya kumpenda Mungu hebu mwambie jirani yako mwabudu Mungu kingari hai hapa duniani na ndugu zangu lazima tumpende Mungu Lazima tumshikilie Mungu. Mungu ndo mwanzo wa kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Wapo tunaoishia njia. Kusali taki. Jumuiya huna time nazo. Kanisani hapo ndo fumbo la imani hapo. Maisha yako hivyo hivyo. Ipo roho ya kuishia njia. Hii ni roho inayowatesa wanadamu wengi sana. Imewafanya watu wengi tumekuwa maskini. Hii ni roho ambayo ikikuvaa unakuwa ni mtu wa kuanzisha vitu vinaishia njiani. We ni shahidi kuna watu maisha ulionayo na unachofanya havifanani nguvu unazotumia kutafuta na kila unachokipata haviendani angalia unatumia nguvu nyingi sana lakini unapata kidogo tofauti na kile unachokitumia Nafanya mambo badala ya kupiga hatua ufikie kwenye malengo unarudi nyuma. Asunasi kadhani kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe hivyo. Nataka macho yako yafumbuke ujue Mungu anataka kuanza jambo jipya kwa ajili yako sema amina. amina. Sikii sauti ya mtu sema tena amina. amina. Kwa sauti tena sema amina kutoka sura ya nane aya 28 haya kama msomaji uposoma tu tukasema chale hajaniruhusu kusoma kutoka sura ya nane aya 28 ona falao alichoongea kutoka sura ya nane aya 28 soma tu nitasoma soma tu falao akasema Aha. mimi nitawalu, nitawapa ruhusa mw... Mungu wenu hebu soma vizuri rudia tena kusoma vizuri anasema Falao akasema Mimi nitawapa ruhusa mwende 
Hili mchinjie dhahabu dhabiu bwana Mungu wenu jangwani. Rudia tena. Mimi nitawapa ruhusa mwende. Hili mchinjie dhabiu bwana Mungu wenu jangwani. Hili hili. Hapa inategemea umetoka wapi endelea eh. Lakini hamtakwenda mbali sana. Tusifu Yesu Kristo. Milele amen. Tusifu Yesu Kristo. Tusifu Yesu Kristo. Anasema hivi anasema hivi Falao akasema Mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani lakini hamtakwenda mbali sana Wana wa Israeli wanataka kuondoka mikononi mwa Falao Wamesali vya kutosha Falao anafikia maamuzi anasema nitawapa ruhusa muende mkamchinjie bwana mkamtolee dhabihu bwana huko jangwani lakini hamtafika mbali kuna watu tumewekewa limitation hapa tulipo umeanza biashara ni kweli umeanza ila wamekuwekea mpaka wakasema hapa uvuki ndio maana unaenda unafika mahali unarudi nyuma unaenda unafika mahali unarudi nyuma falao akasema nitawapa ruhusa waende wamchinjie bwana zabi wamtole lakini hawatafika mbali tikisa jirani yako mwambie tutafika mbali kwa jina la Yesu sisikii kwa nguvu mwambie nitafika mbali kwa jina la Yesu Wangapi wanatamani Mungu awasaidie wafike mbali wanakuelekea. Hebu mpe Bwana makofi na vigelegele mapema kwanza. Falao anasema nendeni. Lakini hamtafika mbali. Hebu muulize jirani yako tena. Hapo ulipo ndo Mungu alipotaka uwe. Amekwambiaje? Mwambie kujibu. Eh? Wangapi wanaamini bado kuna safari kuna mahali tunatakiwa tuelekee? Na wangapi wanatamani ndani ya kongamano hili Jumapili tufikie malengo yetu? Hebu mpe Yesu makofi mengi na vigelegele mapema. Nisikilize. Kuna mahali Mungu anataka ukae. Ndio maana ni injili ya Yohana kama sikosei 12 26. Anasema Mtu akinitumikia na anifuate. Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia baba wa mbinguni atamheshimu. Mwambie jirani yako kuna mahali lazima ufike. Kwa nguvu sijasikia mwambie kuna mahali lazima ufike. Mwambie tena kuna mahali lazima ufike. Unajikuta unaanzisha mradi. Kuna kitu kinatokea unaishia njiani. Unaanzisha mradi hata kama ni wa kufuga kuku. Unaishia njiani. Wengine unaweza kuanza shule. Unafanya mambo yote lakini unaishia njiani. Kuna kitu unachofanya ukamaliza. Wana wa Mungu. Nataka nifike. Na kuelekea mwisho kuna mambo machache lazima niyaeleze ili tujue tunakuelekea leo. Sema amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine unaweza kuanza masomo, shule. Au fiki mwisho. Unaishia njiani. Siku moja niliwaambia hapa nikiwa fellowship nikaa nawaambia nilikuwa kwenye kundi cha sala pale tumekutanika. Nikawa nawasimulia. Siku moja nainjilisha mahali. Mtu mmoja wamekaa kwenye desk moja wanafunzi. Anamkamata mwenzake akawa anampiga ana kichwani hapa akamwambia 
Ailini unalinga sana kwa sababu shule nzima wanakusifia kwamba wewe ndio unaye uongozi. Tuone mtihani huu itakuwaje. Binti aelewi chochote. Na kweli tangia la kwanza mpaka darasa la saba mitihani yote ya kawaida binti alikuwa namba moja, namba moja, namba moja, namba moja. Siku ya mtihani wa moko ili sasa atoke hapo aanze kutafuta namna kuingia form 1 mwenzake akampiga hapa akamwambia tuone sasa mkatoliki mwenzangu hajui kukemea yeye anajua kila kitu ni sawa Airini baada ya kupigwa hapa ameondoka akajisikia kwenda haja ndogo ameenda uwani ameishiwa na nguvu amezimia kutwa nzima kutwa nzima binti amezimia mtihani umefanyika akufanya mtihani jioni amezinduka wanamuliza imekuwaje kuna shida gani akasema nilikuwa kwenye giza nene sijawahi kuona hilo giza sasa najisikiaje niko vizuri kesho yake wakasema huyu anaweza kufanya mtihani tena hakuna ameshika tu kalamu namna hii akazimia pale pale hakufanya mtihani umeisha amepona kusoma wanamwacha asome lakini hawamruhusu afanye mtihani. Manake nini? Mtihani ndio unaoamua hatima ya mtu aendelee au asiendelee. Ndio unaoamua. Wazazi wamepambana. Wakamtoa, wakamrusha darasa, wakampeleka. Shule mtihani ya kawaida naongoza. Lakini siku ya mtihani wa kuhama darasa moja kwenda lingine kutwa nzima mezimia kashika ufa mtiani mimi niko na ubiri jimbo lile mzazi yule akaniambia mwanangu chale naomba nikugawie huyu mtoto uende naye sasa nikasema mama na hatari wakati wao sijaoa nikamwambia nimepanga chumba kimoja Dar es Salaam akasema hapo hapo ndo tamwombea mwanangu vizuri nikajua ibara lingine ya tali mama nayo nitafutia hii. Nikakaa na muuliza yule mama. Naomba uniambie shida ni nini kwa binti yako. Wakakaa wote wazazi wakanisimulia. Nikawaambia naomba tufunge. Tuombe kwa ajili ya huyu. Mungu anaweza kumsaidia. Tukakubaliana siku hiyo tukafunga, atukula ili tuweke nia maalumu ya kumwombea huyu dada. Wakati tunasali siku hiyo sauti kemea ghafla mtu tulikuwa tunamuona mzima ndani kitu kinasema hatutaki asome akisoma wazazi watalinga nikasema adui hapa umekosea namba leo Yesu ndiye mtawala kwenye familia hii tumekemea ile roho imeondoka na yule dada ndo ilikuwa mwanzo na mwisho kuzimia hakuzimia tena Nawaambia mbele ya Mungu niko hapa. Dada tayari kashakuwa mkubwa, ameenda kusoma form 1 na form 2 ile ya mwaka mmoja kiuti. Akaongoza. Akaendelea tena. Amefanya mtihani wa form 4, ameongoza. Ameendelea. Hivi ninavyowaambia, yuko ji, yuko yuko mkoa fulani anafanya kazi kwenye halmashauri moja ya mji. Ba amekuja kumaliza chuo akiwa na miaka 35 kile ni miaka mingapi amecheleweshwa hajafanikiwa mambo yake aliyesoma vizuri kuanzia miaka tano kushuka chini wanamaliza chuo lakini miaka 35 ndo dada amekuja kumaliza miaka mingine yote amecheleweshwa na wale waliomwambia tuone kuna roho nyingine si kwamba unayo kwa sababu unayo nyingine ni za kutengenezwa leo tunamwambia Yesu aziondoe kwa jina la Yesu Kristo atatawala yeye mwenyewe atakupigania hata kama aliyetengeneza yuko Sumbawanga yupo Yesu mahali hapa atakuinua atakusaidia atakupigania sema amina Tikisa jirani yako mwambie roho ya kuishia njiani leo ishindwe kwa jina la Yesu. 
Hapo mwangalia vizuri muulize hiyo roho unaanza kunielewa au hujaelewa bado Wangapi wanatamani waendelee mbele kwenye maisha yao hebu mpesu tena makofi mengi na vigeregere Unaanzisha kitu kinaisha njiani Wangapi hapa mnapiga watoto unaweza kupiga mtoto mpaka kazirai Usiwe mtoto we Sasa hii wa mama hii Baba yako anisumbue Na wewe unisumbue masikio unafuta Unapika Unakuja na zero Kumbe watoto wengine Wanaitaji kuombewa Kuna watu wameloga elimu Hili wanao wasiendele mbele Ninaomba yesu watusaidia Ndani ya kongamano hili Watoto wako wasonge mbele Kwa jina la nani Hebu mpesu makofi mengi na vikele gele tena Unawesu Unawesu kwa piga mtoto mpaka kazirai Usifikie matatizo yake Mengine ni maombi anaitajika. Lakini wewe hata hapa sumewacha nyumbani. Labda wachache tu ndio umekuja nao hapa. Lakini si ajabu umemwambia mtoto baki na nyumba mimi naenda maombi. Unafikia hitaji maombi? Ungejua kizazi unachokitengeneza usingemwacha nyumbani. Watoto wanaweza wakalogwa ili wasisome. Lakini umelala Ukiambiwa uwelewi Sasa ndo nanza kuona matendo Nanza kuona Mpata likuwa vizuri darasani Leo ameshuka yuko chini Kuna mtu wamesimama Ok, nitumia ruga hii Mwenye remote control Ndo mwenye uhalari wa kuangalia channel na yoitaka Mna nyelewa? Naongea na mtu muna nielewa Ukitaka limoti mtoto akiwa naangalia katuni Unaitaji ruga nye pesi ya kumbembele zaidi ya kupe Pengine atakwambia naangalia katuni zangu tarifa ya kwe habari haini usu Kwa ila bidu mbembele zaidi nita kuletea zawadi nita kupaiki utampa Atakupa limoti Kuna watu maisha yao wengine wameyashika hivi kama limoti Wakiwana tu watoto wako wako hivi anaminya Unaangaika, kuna mtu ameshikiria limoti, yesu wangu Hii kongamano harita isha, utaona majibu yako Kwa jina na yesu kristo Hebu mpesu, makofi mengi na vigele gele Sema amina Wangapu wako teadi leo tukemero ya kuishia njiani kwa jina na yesu Na safari na omba mungu kama ishivyo Tukapata mda siku moja rapta na nini huko tunakwelekea Kama mungu wa ishivyo Chochotu na chuenda kuanzisha mwaka uki kafanikiwe kwa jina na esu. Kama mungu wa ishivyo, utakalo gusa, usiogopeshwe na jamba lolote. Awe mchawi, awe mganga, awe nani. Yesu tulie naye, anaweza mambo yote. Sema amina. Ya ukie jirani yako mwambie songa mbele. Usishie njiani. Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Wapo watu meishia njia Angalia Wengine ulitake umeolewa Unanzisha mausiano ya nakufa Lafa, wengine, minafanya uduma na elewa na chokionge Anaweza kaja kijana mzuri Haka anza ukwa proti Muka zungumza vizuri Unajua uni lafiki yangu Kila siku hata kupigia Hata kupigia Siku tutakayo muambia ni mekubali Na mawasiliano wameishi hapo hapo Wana jiuliza ni mekosa nini Nina shida gani Kuna mtu kapa Hata hati kuona unaolewa Hata hati Kuna kasolo yoyote Wala we sio padri Wala sio sister No Taki uwe penye ndoa Ila kuna mtu kawe kabeli Akasema huyo apitia 
Nafika mahali unachoka. Unasema yeyote atakayetokea awe Musa awe Hamadi huyo huyo. No. No. Pana. Kuna vitu lazima uombe ushughulike navyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwingine kaniambia mtumishi napata shida. Mimi wanaokuja kunichumbia ni wababu wababu watu wazima. Hata nikiangalia wanamzidi hadi baba yangu mzazi. Huyo ndo anayekuja kuniambia nakupenda. Ila ana gani? Ila ana gani? Kuna mambo hayako sawa. Ndani mwa maombi haya kuna majibu ya mtu mmoja atapatikana kwa jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaweza wakakuruhusu ukaingia kwenye ndoa lakini usipate amani kwenye ndoa. Usipate amani hata kidogo. Usipate amani hata kidogo. Na bahati nzuri hata sisemi mbaya bahati nzuri. Cheti anachopata mtu bure bila mtiani ni cheti cha ndoa. Mtiani unakuja baada ya kuingia. Asa kosea vyote wanasema sikosee kufanya nini? Au ah. Angalia maisha ulionayo. Ndugu zangu kuna mahali Mungu anataka tufike. Wengi mahusiano yamevunjika kwa sababu kuna roho ya kuishia njiani. Nafanya mambo hayaendi. Hayaendi. Mungu atusaidie leo. Amen. Wakristo wa wenzangu tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wananielewa ninachofundisha hapa? Wangapi wananielewa? Leo nataka tushughulike. Atatuambia baba kitu cha kushughulikia leo lakini nataka niwaambie ukweli kuna hii roho inafanya watu wengi tunashindwa kuendelea wapi mbele. Falao akasema, "Wape ruhusa waende lakini hawatafika mbali." Naanzisha mahusiano hayafiki mbali. Naanzisha mradi haufiki mbali. Nafanya mambo haufiki mbali. Yesu tuliye naye mahali hapa. Atatupa njia ya namna kuendelea. Napofika mwisho naomba niseme yafuatayo. Naweza ukaanzisha biashara kuna kitu kinatokea kinakuja kinamaliza biashara ulioianzisha wapo wengi tunaoteswa na hii roho watu hawa ni watu wa kuanzisha miradi mbalimbali lakini haikamiliki inaishia njiani nafuka kuku Ugonjwa utakapotokea utaelewa wote watakufa. Wakishakufa tayari na ugonjwa unaisha. Mambo yako sawa. Kuna kitu tumesimama. Hebu inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Sema kwa jina la Yesu. Sisikii sauti ya mtu ambaye amekasirika na hiyo roho anataka iondoke. Sema kwa jina la Yesu. Kila roho ya kuishia njiani. Toka kwa jina la Yesu leo. Kuanzia leo. Nitafanikiwa. Ninakataa kuishia njiani Hey Yesu unisaidie leo Hebu mpesu makofi mengi na vigelegele Ezekiel sura ya 12 aya 28 Ezekiel sura ya 12 aya 28 Nafikiri ndio jambo letu 
ni kwa na mambo kama matano hivi manne hivi hatuwezi kuyaendelea moja tu inatosha Ezekiel sura ngapi nimesema 12:20 ngapi na nane hebu soma kwa nguvu mteule nitasoma soma tu basi uambie Bwana Mungu asema hivi Aha. maneno yangu hayatakawirishwa tena rudia tena kwa nguvu anasema Aha. Basi uambie Bwana Mungu asema hivi. Basi uambie watu wa kinyelezi Bwana Mungu asema hivi ehe. Maneno yangu hayatakawirishwa tena. Maneno yangu hayatakawirishwa tena. Hata moja, hata moja. Bali neno nitakalo linena mm-hmm. litatimizwa. Aha. Asema Bwana Mungu. Anasema maneno yangu hayatakawirishwa tena. Hata moja. Bali neno nitakalo linena litatimia na mimi nasimama leo kwa mamlaka ya Yesu nasimama leo kutangaza maneno ya leo hayatazuiliwa awe adui hatazuia awe mganga hatazuia wawe wachawi hawatazuia yatatimia leo mikononi mwako utasonga mbele waliosema ina matupite wataina mawao utapita juu yao kwa jina la Yesu Kristo waliosema hausongi mbele utasonga mbele mikononi mwao watabaki wanajiuliza imekuwaje waambie ni Yesu alieniinua ni Yesu alienipendea ni Yesu alienisaidia haijalishi waliologa bibili inaniambia hata kama watakuja wachawi wakinyerezi wakifuru wase gelea wabonyokwa watakuja kwa njia moja watatawanyika kwa njia saba uliye naye atakusaidia uliye naye atakusaidia una sababu ya kuwa na hofu unaye bwana anayekupenda unaye bwana anayekuwazia mawazo yaliyo mema sijui kama ninaongea na mtu mmoja ulioko hapa hata kama wamekuambia haiwezekani waambie na yaweza mambo yote katika yeye alipiae nguvu geukie jirani yako mwambie maneno ya Mungu yatatimia 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 wako wapi wanaosema neno la Bwana litatimia wako wapi si waoni wako wapi wanaosema litatimia 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 oh mama hilo neno la Bwana litatimia huyo mwanaume aliyeweka kwenye pombe atalewa kwa damu ya Yesu hata kama ameshikiliwa na nyumba ndogo ataachika leo atarudi nyumbani neno la Bwana litatimia halitakawirishwa halitacheleweshwa jioni ya leo huko Bwana atusaidiae huko Bwana anayetusaidia oh waambie watu watatu maneno ya Bwana yatatimia 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 geukie jirani yako mwambie leo kitaeleweka kitaeleweka siwaoni watu wanaoambia wenzao waambie leo neno la Bwana litatimia wako wapi washini wanaosema hayatakawirishwa maneno yao hayatakawirishwa maneno yao hayatakawirishwa maneno yao mtu mmoja sema ni leo hayatakawirishwa 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 sema amina wamecherewesha hawatacherewesha maneno yako narudia mradi wako hautacherewa tena nasema utaishia njiani tena hautakwamia njiani tena Mungu aizmidiwe tunayo mamlaka ya kanisa mahali hapa tunaye baba askofu tuna mapadri tuna masista najua na katekista hawezi kuona paroko akashindwa kuja hapa atakuwepo 
Yajua wapo na si wale itupo hapa mamlaka imekamilika za Bwana leo kitatimia leo sema amina Inua mikono yako miwili sema Bwana Yesu naomba unisaidie leo nisaidie leo uniondolee roho ya hofu ili nijue kwamba unanipenda Inua mikono yako miwili tu Mmm Sijui kama kuna mtu anielewa Hebu hebu kimoyo moyo tu kwa dakika mbili kila mmoja Kemea hiyo roho ya kuishia njiani hebu kemea tu Kimoyo moyo mwambie Yesu mwambie roho ya kuishia njiani na ikataa kwa jina la Yesu Kila mmoja sema tu roho ya kuishia njiani ninaikataa kwa jina la Yesu kila mmoja kila mmoja fungua mdomo wako anza kusali sema naikataa fungua mdomo wako mimi sijui wewe umeishia njiani wapi wewe tamka tu iwe kwa lugha yako mwambie tu sisikii watu sisikii mwambie roho ya kuishia njiani ninaikataa 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 naomba wanakaa watatu ninaikataa ninaikataa kemea 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 sisikii watu sisikii sisikii kemea hiyo roho ya kuishia njiani ikatae sista hata wewe unaweza kuwa na malengo yako lakini hayakamiliki hata paroko anaweza kuwa na malengo lakini hayakamiliki kemea hiyo roho ya kuishia njiani sisikii watu wanaosali sisikii watu wanaosali usikae kimya ukinyamanza na Mungu ananyamanza hii ni saa yako ya kusemezana na Mungu mwambie Bwana mwambie Bwana omba 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 ninakupa dakika mbili omba alilipa deni langu omba 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 wale nasikia watu wanalongona nasikia watu wanalongona omba sisiki kama hiyo roho
baba wa mbinguni baba ambaye unatupenda mno tunakujaa mbele yako katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki tunakuomba utuondolee hofu zote utujalie nguvu yako utujalie pia uweza wako ili kila kitu ambacho unakitenda ndani yetu na kati yetu kianzie kwako na vile vile kikamilike ndani mwako amina wapendwa msiondoke bado kuna kaneno kadogo tunamshukuru mwenyezi ambaye ndiye ametoa nguvu na uweza kwa ndugu alioongea hapa Renatus nilikuwa tu najiuliza inatoka wapi hiyo <laughs> lakini kwa kweli ni nguvu yake roho mtakatifu anaipenda kuwafundisha watu wake nikaona kabla hatujaanza maana roho mtakatifu ni upendo ndiye huyu ambaye hataki tuishie njiani bali anataka tufike pale ambapo yeye mwenyewe amepanga katika maisha yetu maana hakuna hata mmoja wetu ambaye ameumbwa kwa bahati mbaya wala aliyeumbwa ili apotee mwenyezi ametuumba na anatutaka tufikie lengo sasa hebu tusimame wote tumwimbie muna mtuongoze muna ile nilioimba ile ya upendo wa upendo Mungu ni pendo msiimbe ile ya zamani hebu imbeni ya kisasa kidogo kama mlivyoimba siku ile pale Mungu ni pendo imbeni kidogo hapa wanatayarisha vyombo na we tayarisha vyombo vyako maana ujue kinanda kizuri sana kiko hapa kwako hapa e, sio hivi vingine vilivyotengenezwa hivyo Mwenyezi ndiye ametengeneza mambo mazuri mko tayari kinanda anza tuimbe hilo neno huu upendo wa Mungu ndiye roho mtakatifu na yeye ndiye ambaye anatupeleka na kutusindikiza mpaka mwisho
थे मुंगु मानना आठन थे मुंगु राम तकतीपु आठन थे उठा चुम्बा कतीपु कटिका विवांजा ही नी जाम तकतीपु बना बंदूरा अब किन्हेरेजी आठन थे कुआवे पुआको आठन थे कुआवतेना जीवाको दानी यावतुआको नाकाति यावतुआको Asante tukae wengine nimeona wamezama wamepotea mbali na wengine wako karibu kuna mwingine wazo lake likanyanyuliwa kama vile Yesu alivyosema mbegu zingine zikaanguka juu ya mwamba na nyingine njiani ndilo neno lake Mwenyezi Mungu zilizoanguka njiani ibilisi akaokota tazama mwambie ibilisi toka Usichukue neno langu wala la neno nililopata. Alafu kuna nyingine zikaanguka juu ya mawe. Ah kwa furaha zimepokea neno. Lakini baada ya muda viki kidogo tu inatokea tayari zimenyauka. Hazina mizizi hizo. Nyingine kwenye miba zimesongwa, songwa, songwa, songwa na miba matatizo na mahangaiko zikanye siku nyauka zikakuwa kuwa hazikuibisha chochote nyingine zikaanguka katika ardhi safi eh ikaza moja kumi nyingine thelathini na nyingine mia moja kadiri roho wa Mungu alivyowakamata watu wake ndugu zangu wana kinyerezi nawaambia mumshukuru Mungu maana neema yake Mungu neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wake Mwenyezi Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu umekuwa nani Yeye ambaye ni mbishi na abishi alafu tumhakikishie kwamba jambo hili ni jambo jema niwashukuru sana viongozi wetu wa parokia kwa taratibu alizopanga wakitembea na waamini wenzao watawa na wan, na wale katika kupanga kitu kama hiki wakisikia sauti ya Roho Mtakatifu Mwenzangu amesema Renatus huyu kwa nguvu mpaka nimeshangaa naipata wapi ningefubutu kufanya hivyo nitaanguka hapa hapa lakini Nami kile alichonipa Mungu ninakisema kwa kadiri ya kipaji kile alichotoa kwa sababu vipaji vyote ni kwa ajili ya kanisa. Hakuna anayepata chochote kwa ajili yake mwenyewe. Mungu anampa na anampompa na mwambia wewe ni wakili tu. Nimeweka hiki ndani yako wachote ndugu zako na ukisha wachotea na wao wakapokea wakamsifu Mungu wakafurahi wakaendelea kuishi vizuri bila kukata tamaa na kuishia njiani na wewe utakata tamaa na wewe utaishia njiani ndio lebulu huyu eh alafu na ndio paroko wetu eh alafu ndio baba mtakatifu na kila mtu Tunapokuwa pamoja katika kuitikia sauti yake Mungu Baba kwa njia ya mwanai Yesu Kristo na kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu kwa nini tusifike mwisho tunafika Tumsifu Yesu Kristo Unajua mlipokuwa mnaongea nikasema sasa huyu huyu juzi tuliongea Nema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu upendo wa Mungu Baba. Alafu ushirika wa Roho Mtakatifu, mengine hatujagusa. Leo nikaona moja kwa moja. Lile nililotamani kulisema jana limeingia. Na lilioingia la jana ni hili, niliwaambia msiogope. Mungu aliniambia Niwaambie wanake nyerezi wana Bonaventura msiogope 
msiogope kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu sio lebulu ni Yesu Kristo mwenyewe anawaambia msiogope maana nimeushinda ulimwengu na ulimwengu ni kazi ya ibilisi unajua mtakatifu Yohana anapoongea juu ya ulimwengu hautashinda ana maana kazi yake ibilisi na mawakala wake kama alivyosema Renatus mawakala hao ambao wanakuwa pamoja nao kuwasumbua watu wasiweze kufika mwisho wa safari yao hapo Yesu anatuambia msiogope nimeushinda ulimwengu na kwa sababu nimeushinda ulimwengu na mimi nimewalika ninyi muwe wafuasi wangu na nimewalika tuwemo katika kazi hii ya ukombozi msiondoke Yerusalemu kabla hamjapata nguvu ukisoma kitabu kiko hapa lakini hebu nitafutie huko matendo ya mitume matendo ya mitume umeona eh? sura ile ngapi ya kwanza tu hebu mwambie asome pale aya ya nne na ya tano alafu atusomee na aya ya nane na tumaini tumetafuta matendo ya mitume sura ya kwanza aya ya nne na aya ya tano na mwisho aende aya ya nane msiondoke hapa wiki endi hii takapofika msiondoke mpaka hebu kusoma hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu sikiliza hiyo amewaagiza Yesu alipofufuka akawakuta wanafunzi wake ndio kama sisi hapa akaagiza mtu asiondoke hapa kwanza ehe akasemaje bali waingoje ahadi ya baba ngojeni ahadi yake baba ile ambayo mlisikia habari zake kwangu ile ambayo mlisikia habari yake kwangu ni ipi hiyo ehe ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji hebu sikia Yohane alibatiza kwa maji ndugu yangu unajua wewe na mimi tumebatizwa hofu zinaanza kutoweka tutasafiri tu ulibatizwa haijalishi ni mtoto mdogo hivi shikilia tu nitakwambia uendelee unakapeleka katoto kako padri kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu mmoja kwa moja toka siku ile roho mtakatifu ameingia ndani yako nisikilize vizuri na baada ya kuingia ndani yako fadhila ya kimungu ya imani imesiwa ndani yako fadhila ya kimungu ya matumaini imesiwa imeoteshwa ndani yako fadhila ya mapendo imemiminwa ndani yako halafu hapo ndipo tunasema anatuambia msiondoke mtabatizwa kwa roho mtakatifu na roho mtakatifu sio kitu kingine naomba kila mmoja asikie aliye na masikio ya ambayo asiki naomba kila mtu akiri na tamke roho mtakatifu sio tu kitu kilichoko pembeni ni nafsi ya tatu ya utatu mtakatifu Roho mtakatifu ni upendo wa Mungu kwa mwana ye Yesu Kristo. Alafu ni upendo wa mwana Yesu Kristo kwa baba yake na huu unamiminwa ndani yetu. Kwa hivyo nafsi ya baba ya mwana na ya roho mtakatifu imemiminwa ndani yetu na anavyotuambia tena Paulo katika barua yake kwa Wakorinto sura ya tatu anatuambia sisi huyu Roho mtakatifu alipomiminwa ndani yetu tulipobatizwa 
tumefanywa kuwa hekalu la Mungu maskani ya Mungu mama usikune kichwa angalia huyu roho wa Mungu yuko ndani yako angalia huyu baba yuko ndani yako angalia huyu mwana yuko ndani yako amekutengeneza wewe amenitengeneza na mimi hapa nilipo tukisema ni mwana wa Mungu ni kweli mwana wa Mungu na huyu mtakatifu Luka anaposisitiza kwamba sisi ni wa Kristo kama tulivyosikia kwamba wa Kristo wale waliomfuata Yesu waliitwa wa Kristo yani Kristo mwingine pale pale Antiochia na ndivyo ilivyo ubatizo ni kudhamishwa kabisa kwa roho mtakatifu kwa nguvu yake kwa hekima yake inazama ndani yetu tunatota kama mhubiri wetu Renatus alivyotota jasho tunatota huo upendo wake Mwenyezi Mungu tunazama na tunatota kabisa upendo hekima yake roho wa Mungu hiyo akili na ufahamu wake hiyo nini ushauri wake na kitu gani kinaingia ndani yetu kwa kweli elimu yake na uwezesho wa kila kitu kwa nini usifike kwa nini uachie safari yako njiani hebu endelea baada ya hapo hiyo ni nne ya tano aya ya tano aya ya tano ndo nilikuwa nasoma namalizia nasema bali ninyi mtabatizwa katika roho mtakatifu baada ya siku chache mtabatizwa katika roho mtakatifu hebu sikia basi wewe ambaye umechoka wewe ambaye uko safaridi na unaendelea na safari yako sikia anavyotuambia aya ya nane hebu soma pale eh, eh? lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu sikiliza hiyo mtapata nguvu akiwajia tata roho wa Mungu endelea nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu nanyi mtakuwa mashahidi wangu kinyerezi hapa Na... hapa Dar es Salaam katika maofisi nyumbani barabarani kwenye daladala kwenye mavoda voda huko na hapo ulipoketi mwambie Yesu aise mwambie aise mwambie mwenzako hapo mwambie aise hebu mguse kidogo mwangu kumbe ni hivi ndio hivyo mama mmoja ali hakuugua jioni tu amekaa pale akamwita aka mume wake anaitwa Toma Toma hebu njo akamwambia mimi sikujua kwamba kifo kiko hivi i say tunza watoto anamwambia hivyo tunza watoto uangalie na bwana kwa heri akafa ndio hivyo yani unaweza ukapata nguvu ukakuta kifo kinakuja kwa namna ya namna hiyo nani umeshafika mwishoni eh? na unapofika pale mwishoni hakuna kujikaza kaza wala nini kila kitu kinakuwa emurwa safi umesikia hiyo ya nane aya ya nane mkaisikia vizuri kwa hivyo hakuna ku o go pa basi ndugu zangu sio kwamba nilikosa la kusema nina la kusema ila napima sasa niache lipi na niseme lipi mimi namuona huyu Kristo jinsi ametembea miji na vijiji ametembea kinyerezi yote amekugusa wewe mmoja mmoja na uko hapa pamoja nasi na yeye anacha kukuambia na kwa siku ya leo atamwambia kila mtu kitu kile kile lakini yule anayepokea ni tofauti na mwingine kwa hivyo kupokea kwetu ni tofauti. Yesu anatuambia msiogope. Unakumbuka katika injili yake 
Yesu amekaa na wanafunzi wake, amewafundisha kama sisi tulivyofanya hapa. Mwishoni akaendelea <laughs> akasema jamani <laughs> Nimekaa na anyi muda wote huu hamja nitambua bado. Kwa hivi akawaambia na hili naomba lipokelewe kwa paruki ya ye. Yesu akatoa wosia. Na wosia wake Yesu unaelezwa vizuri sana katika maandiko matakatifu hasa injili ya Yohani sura yote ya 14 mnansikiliza na sura yote ya 15 unansikia na sura yote ya 16 na sura yote ya 17 Yesu anawaambia ninyi ambao mmeambiwa mwepuke msije mkaishia njiani aliwaambia wanafunzi wake aliowafundisha muda wa miaka mitatu wakiishi pamoja naye na aliona kwa kweli <laughs> hawakuelewa hawakuelewa kweli alifanyaje sura ya 13 akawaambia tule karamu ili aweze kuwaaga kwa sababu aliona mwanadamu atahitaji msaada mwingine wewe na mimi tunahitaji uwezesho wa kiroho mtakatifu ili tuweze kutoishia njiani bila uwezesho wa roho mtakatifu hatutapata kitu chochote ndugu zangu tunaweza kuongea juu ya roho mtakatifu na ukaambiwa kwamba huna roho unasikia jinsi paulo anavyosema kwa neema ya bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Mungu Baba Alafu na kwa ushirika wa Roho Mtakatifu ndio tunaingia ndio hapa. Alipokula chakula nao kwa kweli ile ilikuwa Eucharist. Aliwaosha miguu wote mnakumbuka sura ya 13. Akaanza moja moja hakuoaosha akiwa amevaa nguo zake za kawaida kama mtu ambaye ni kiongozi aliondoa mavazi yake akayaweka kando akachukua nguo ya mtumishi hii kitu mnafunga hapa wa mama mkimenya ndizi hiyo akajifunga akaketi akaanza kuosha miguu ya watu wale wote sura ya 13 ya Yohana ni wewe na mimi Yesu anakuja anapiga goti anakuosha mguu. Kwa Wayahudi hiyo ni bala. Na kwambia hakuna hata aliye mdogo kati ya Mayahudi anayesubutu kuondoa nguo yake ya heshima mbele ya watu apige goti ya muoshe mwingine miguu. Ilikuwa ni desturi kwa Wayahudi ni mtumwa tu ndiye anayefanya hivyo. La kwanza ambalo Yesu amefanya amewaosha ninyi miguu. Akaniosha na mimi. Angalia Petro anavyobisha. Petro alipofikiwa alipoambiwa akamwambia Bwana unaniosha miguu kamwe hufanyi. Sasa na Yesu akiwa mjanja kiasi kile anajua kila kitu sio anaambia kama sikuoshi nisikilize mama kama sikuoshi hiyo miguu yako huna shirika nani lo petro huyo bwana sio miguu tu na kichwa na, 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 na mwili wote ni oshe kabisa akamwambia aliyeoga <laughs> hana haja ila tu ya kutawaza miguu Sakramenti ya upatanisho ndio hiyo. 
Alafu watu wametoka katika kushiriki sakramenti ya ekaresti kumega mkate akawambia upendo wangu ndio huu mimi najitoa kabisa kwenu muwe niwe chakula chenu alafu najitoa kabisa damu yangu imwagike yote ili ninyi muweze kupata nini kinywaji eh akawambia hivyo na mwisho akasema fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu halafu ndipo anawafundisha sasa wosia sehemu ya kwanza inakuja msiogope kwani anasemaje si ninayo hapa hapa sura ya 14 aya tu ya kwanza anasemaje msifadhaike mioyoni mwenu ninavyo jua ni kwamba amesema msifadhaike mioyoni mwenu mwamini ni Mungu niaminini na mimi nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kwa hivyo asiwe hata mmoja anayefadhaika moyoni mwake akasema mkinipenda mtazishika amri zangu nami nitamwomba baba ni aya ya 15 sura ya 14 na huyu baba atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele ndugu zangu wapendwa ndio hiyo tumeanza na katika kipindi cha kwaresma tunaambiwa zawadi iko pale pale nitawapelekea msaidizi na huyu msaidizi ni nani mimi nisingelipenda nichukue muda mrefu sana tutakuwa na nafasi pia ya kuongea kwamba kati yetu hakuna hata mmoja wetu atayekayefika mwisho wa hiyo safari maana tumeambiwa tusikate tamaa lakini kwa nguvu zetu hatuwezi ni roho mtakatifu peke yake atakayetuwezesha tufikie mwisho kuna mmoja yuko angani na mwingine yuko kule baharini kuna mwingine amerudi kwenye kiota chake hodi 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 ni wewe karibu tumeambiwa tusikate tamaa lakini hatutaweza sisi wenyewe bila kuwezeshwa na roho mtakatifu na yero mtakatifu sio kitu kingine ni upendo wa Mungu baba kwa mwana na upendo wa Mungu mwana kwa baba ambao umemiminwa katika mioyo yetu kama jamani mnafikiri na baba Isha ni muombe yule anayesoma hapo juu hebu angalia wa Roma na kuombaya barua ya mtume Paulo kwa Waroma. Sura ya hebu angalia sura sura ya tano Fungua Waroma tano Aya ya kwanza. Umenisikia? Ndio baba. Mpaka ya tano lakini hasa naangalia ya tano Naomba kila mmoja asikilize hapa. Karibu basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu tukihesabiwa haki hebu rudia baba basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani e, imani tulio nayo ehe na tuwe na amani kwa Mungu muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii tumefikia hapo tu wa Kristo ehe tunaendelea tuko safari hatujafika mwisho 
ambayo tunasimama ndani yake tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu ndio sasa ya tano aya ya tano na tumaini alita, alita na tumaini alitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu kitu nilichotaka msikie pendo lake Mungu limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu na nani na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi sina sababu ya kuongeza mambo yeye amesema nitawapa msaidizi na huyu msaidizi atawawezesha kwa hivyo msiogope kama mnaona inakuja vizuri ninamwomba msomaji atayarishe kitu kidogo kitakuwa katika sura hiyo ya yo, injili ya Yohane sura ya ya 14 na, na kuomba uangalie aya ya ishirini na sita sio kwamba nasema maneno juu juu usaidizi wetu kuondokana na hofu kuna tokana na huyu msaidizi alafu niwaambie huyu msaidizi ni nani hebu aya ya na sita sura ya 14 lakini huyo msaidizi lakini huyo msaidizi huyo roho mtakatifu huyo roho mtakatifu huyo msaidizi roho wa kweli eh ambaye baba atampeleka kwa jina langu maba anamtuma kwangu kwa jina lake atawafundisha yote atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyoambia na kuwakumbusha yote niliyoambia huyu roho wa Mungu sio kitu kingine huyu roho msaidizi huyu msaidizi ambaye Yesu anamtuma kwetu maana ameona kukaa nasi uso kwa uso akiwa upande wetu na kwa kumuona kwa macho yetu tu inawezekana tusiamini lakini anasema atamtuma msaidizi yani roho atokaye kwa baba na roho atokaye kwa mwana ndiye roho mtakatifu na huyu ndiye ambaye atatufundisha yote na kutukumbusha yote ambayo Kristo ametuambia na anataka tuyaishi. Ndugu yangu, unakwenda mahali wanakuambia nyewe wakatoliki hamna roho mtakatifu. Mwambie huyu anayekuambia hivyo, usibishane na mpumbavu. Mwambie kwa kweli umefilisika kiroho. Mwambie umefilisika kiroho. Huyu msaidizi ameingia ndani yangu siku ya ubatizo wangu hata nikiwa mtoto na hiyo ikashikwa kwa imani na wazazi wangu roho wa Mungu yu ndani yangu maana upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya moyo wangu Alafu kadiri unavyokuwa ndivyo na yeye anavyokufanya ukue kadiri tutakavyoendelea kwenye kongamano letu Tumedanganyika. Unaambiwa una Roho Mtakatifu. Mwambie umefilisika. Lakini ukubishana na mpumbavu utapoteza muda wako. Nenda ukalime, uende kanisani, ukasikilize mafundisho, usome neno la Mungu, ulitambue. Otherwise au kinyume chake utakuwa unapoteza muda unatanga tanga kukanyaga mafuta kuteleza na kuanguka unavunja na mgongo na watu wanakukanyaga lijinga la mwisho kwa upumbavu usioelezeka mwanadamu anakuwa mpumbavu mpaka mwisho lakini nabii Hosea katika kitabu chake ya sura ya nne Hosea sura ya nne aya ya sita anasemaje watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa maana yake sio kwamba anasema tusitukane usimwambie mtu pumbavu 
mwambie umekoswa maarifa aise lakini kuna tofauti gani ya kukosa maarifa na mjinga yote ni sawa lakini ile namna ya kusema aise umekoswa na maarifa mwambie angalia Hosea fungua tu Hosea anasemaje watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa kwamba ni wajinga ndio hiyo tu kwa kifupi sio kwamba ni namna ya kusema bila kutukana ndugu zangu hayo yote tuliyoyasikia na kukwama njiani na ibilisi na mawakala wake sio kwamba hawaoni jamani niwaambieni kweli nawaambia niwaambieni hakuna mtu anayechukiwa na shetani kama Yesu anamchukia Yesu kifo kwa nini kwa sababu Yesu amemnyang'anya mali yake ani alimnyang'anya watu kwa hivyo kwa sababu shetani anamchukia Yesu shetani anawachukia wa Kristo akisikia na kuona huyu ni Mkristo lina nuna lina lina lakini anatafuta mbinu na vishawishi vya kutuangusha ili turudi katika madhambi ndio maana kwa mfungo wa kwarezma kama tulivyoanza Jumapili ya kwanza inaanza na kutueleza jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoshawishiwa lakini jinsi alivyotoka mshindi na anatutaka na sisi tupoke neno lake la kwanza yeye ile siku 40 inakumbukwa wana wa Israeli walipotoka Misri kuja kwenda nchi takatifu jiani mateso wakapata njaa wana ibilisi anamshawishi Yesu atumie nguvu yake ya kimungu kurivisha hamu yake ya chakula aache kutumia nguvu hiyo ya kimungu kwa ajili ya kuwaokoa watu anaweza kuja na kishawishi hicho kwa maparoko wetu kwa maaskofu wetu kwa viongozi wetu wa kanisa waangalie maslahi yao Barada ya kuangalia maslahi ya wote kama Kristo anavyotaka. Wanaweza kuwavuta wana familia, baba na mama. Kila mmoja angalie yale yanayompendeza tu dhidi ya mwenzake badala ya kutafuta mafanikio ya familia nzima. Anaweza kuingia katika jumuiya ya watawa au ya wale badala ya kufanya kila kitu kiwe kwa manufaa ya jumuiya akawakamata watu waingie katika ubinafsi ndio maana hatufiki tunahitaji roho mtakatifu atuweke vizuri sana halafu ya pili kwa juma pili ya leo ya kwanza lisha kwamba tunapewa tahadhari Yesu anajaribiwa kwa sababu ya vionjo kwa sababu ya milango ya maarifa macho yetu masikio yetu eh na hili lipua hili alafu na mengineyo naliwaambia leo katika kanisa na mfano unajua fisi fisi ni libaya si mnalijua mnalijua Lifisi kazi yake ni kula mizoga. Mnalipenda eh? Ulipendi. Sasa fisi na yeye alitaka kubadilisha nini? Alitaka kubadilisha hiyo hali ya pendo kidogo. Basi akaenda kwa mwanadamu akamwambia aise, mwanadamu, mimi fisi hii tabia yangu ya kula mizoga imezidi. Na mimi nataka nibadilike. Nipe ushauri. Akampa ushauri akamwambia sasa wewe kaa mbali na mzoga wowote. Fisi akasema safi. Akaanza siku ya kwanza ametembea huko. 
Lakini alipoona mambo yamezidi anatamani kula tena mzoga akarudi akamwambia mwanadamu Hivi nikizungukia tu nikija nikaangalia tu mzoga hivi kuna kosa Alimwambia kuna kosa we angalia tu Fisi akaja akaangalia mzoga Alafu alipoangalia tamazi kazidi na hamu ya kula akarudi akamwambia mwanadamu hivi bwana umenishauri hivi kwamba nikiangalia si vibaya je nikiuzunguka yani nifike pale mzoga huko hapa nazunguka nizunguke tu kuna ubaya gani mwanadamu akamwambia hakuna we nenda zunguka akazunguka unajua ni wewe na mimi eh? angalia mzoga wako hasa Alipozunguka harufu ikamjia kidogo ya mzoga akasema lo jamani uhondo huu sasa itakuwaje akarudi kwa mwanadamu akamwambia ise nimejitahidi kweli kwani nikinusa tu ni mbaya ambia nusa kaenda kanusa na baada ya kunusa akashindwa kabisa akala kabisa yani akashindwa kwa rezma hii kila mmoja anazungukia mzoga wake kila mmoja anazungukia mzoga wake iwe ni mtu ni kitu au ni nini ushauri wake Yesu kaa mbali tujitenge na nafasi za dhambi tuangalie tunapokuwa mbali huyu roho wa Mungu ndiye atakayekuja kutuonesha nguvu Unaona hekima yake, nguvu, mapaji yake sijui na nini tutayapata ili tuweze hatua kwa hatua kujiondoa katika maisha ambayo hayaendi na maisha ambayo ni kinyume cha mpango wake Mwenyezi Mungu. Mimi ndugu zangu, jana niliwaambia Ningetamani hata kusema leo tena lakini tusiogope huyu Mungu wetu anatupenda mno yeye yuko tayari kutusaidia ni kama alivyomwambia nabii Isaya kwenye sura ile ya 43 alisema usiogope pe sura ya 43 aya ya, kwa, ya, ya kwanza anasema lakini sasa bwana aliyekuuluku e yakobo yeye aliyekuumba e israeli asema hivi naomba kila mmoja wetu asikilize usiogope maana nimekukomboa nimekukomboa toa nimekuita kwa jina lako wewe uwangu sio kwamba amesema fulani hapo wewe ni harage tu kwenye maguni, kwenye gunia bali ile identity yako umwana wa Mungu na umkristo amekuambia na anakuambia Isaya 43 aya ya kwanza Usiogope maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako wewe uwangu wewe ni mali ya Mungu anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito hautagarishikisha yani hutazama hata ukuchukuliwa na mafuriko uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza maana anasema mimi ni bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mokozi wako nimetoa kushi seba kwa ajili yako ametoa kinyerezi hapa ulipo ni yako na parokia hii ni yako na facility zote hizi ni za kwako ili upate kuokoka 
yeye anakupenda kuna wengine hawana bahati kama hii mahali pengine nilipo hutubu tulipokuwa hata Renato tunakumbuka Shinyanga na mwaka uliopita kule mpande parukia ya hapa Dar es Salaam na mwisho wa mwaka kule Kikunde kusini kabisa karibu na Gairo na kuambia watu hawana facilities hawana vitu kama hivi hivi nyinyi mlimpa Mungu nini hata akawapatia vyote hivyo mwambieni asante eh hey, hivyo hivyo peleka juu zaidi asante baba asante kwa wema wako asante kwa ukarimu wako sisi hatujafanya chochote bali yeye ametuandia ametuandalia kila kitu miundo mimi kwa mfano nakuta mwalimu huyu nakutana nao kuna yule aliyekuja juzi ni John yule na mwingine unakuta unasema chante roho wa Mungu umeweka karama zako kwa watu wako ili wadishi out wawachotee watu neema zako na wakisha zipokea na sisi ambao tupo tukiwa tunachota na sisi tutapokea Isaya anamalizia katika aya hii ya ya tano sura ya 45 anasema usiogope maana mimi ni pamoja nawe Eh hey, nitaleta ni wazao wako toka mashariki nitakukusanya kutoka magharibi. Alafu katika sura ya arobaini na tisa hapo kuna jambo ambalo nalitaja tu kwa kifupi tisa Isaya aya ya sita Anasema tazama jamani hii nimeipenda. Usisahau ni Isaya tisa Isaya tisa aya ya sita Hebu angalia mkono wako. Wengi hawataki kunisikiliza. Nakwambia kitu, hebu angalia si umeandikwa hapo. Hebu angalie kidogo. Mungu anasema kwako, tazama. Umetazama eh? Tazama eh? Anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Amekuchukua. Ndio huu muhuri aliyoupiga hapa. Unaona hapo imeandikwa Mungu eh ama una shida ya kujiona hiyo? M Mungu. Alafu sema mwana ni mwana pia. Okay. Kwa hivyo hebu sema mimi mimi. Alafu sema mimi ni mimi. Mwana wa Mungu. Na Mungu amependezwa nani? anasema hapa tazama nimekuchora katika viganja vya mikono yangu kuta zako ziko mbele zangu daima amekupiga muhuri pua na huo muhuri umebaki kwake jina 